Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Kerbal Space Program. Vamos a continuar con uh, la misión que enviamos a la Muna, a la órbita de la Muna concretamente, para tomar datos gravimétricos, pero antes de ir uh, directamente con ella, tengo que hacer una puntualización de lo que comenté al final del último vídeo sobre las antenas de comunicaciones y es que expliqué que no entendía cómo Ibi estaba a 9 gigámetros o 9.6 gigámetros como se puede ver aquí y Duna estaba a 19,8 no entendía cómo es que esta distancia era más corta que esta y es que estas marcas yo pensaba que se hacían respecto a Kirby es decir, respecto al punto en el que te encuentras pero no, son respecto al Sol entonces esto sí que tiene sentido Uh, Mojo, Mojo está a 5,5 gigámetros más o menos, Ibi a 9.6, Kervin a 13.3 y Duna 19.8. Entonces, para lo de las antenas que estuvimos mirando, tendríamos que tener en cuenta la máxima separación entre los dos planetas que, que queramos uh, estudiar, o sea, entre Kervin y el, el planeta pues, que nos interese. Entonces, por ejemplo, si, si miramos Ibi, que es el ah, por el que iremos uh, primero, pues está a 9,6 uh, del Sol y en, so, en, en el máximo punto, que sería en oposición, sería así en línea recta. Por lo tanto, tendríamos que sumar la distancia entre Ibi y el Sol y entre el Sol y Kervin. Es decir, sería 9,6 más... Uh, 13,3 que salen a unos 23, uh, sí, creo que sí, unos 23 gigámetros. Entonces, con el sistema de antenas que vimos, sí que por ejemplo, uh, dos de clase 4, pues uh, el, la efectividad sería de 15 gigámetros, es decir, no podrían comunicarse unas antenas de clase 4 con... Por ejemplo, las constelaciones que tenemos desplegadas en Kervin, la Luna o. Perdón, la Muna o Mimus. Pero sí que en un nivel. Uh, con el nivel 3 en el centro de seguimiento. Que nos da para 61 gigámetros. Sí que unas antenas de. de clase 4. sí que podrían comunicarse directamente con Kervin. Entonces, los cálculos que hicimos el otro vídeo, más o menos. A pesar de estar equivocados, las conclusiones eran bastante correctas, porque Mojo, por ejemplo, serían 5,5 más 13, pues da casi 19, así que estaría dentro del rango, y con Duna serían casi 20 más 13,3, pues salen a 33. Por lo tanto, uh, antenas de clase 4 sí que tendrían um, comunicación directa con el centro espacial. Y ya para planetas más lejanos, por ejemplo, 3 está a 45. 45 más 13 salen a 58. Aún estaría en el rango, pero uh, no por mucho. Entonces con 3 creo que no merecería la pena jugársela, enviar antenas de clase 4. Y que ya merecería la pena en, para 3, Hall y, uh, y Hilo mandarlas de clase 5 directamente. Así que las conclusiones que sacamos uh, en el vídeo anterior, pues eran bastante acertadas, aunque nuestro razonamiento era un poco incorrecto. Habiendo corregido esto, también hay un pequeño problema y es que si el planeta que nosotros uh, queremos uh, comunicarnos está justo al otro lado del Sol, pues claro, la conexión directa con Kervin no sería posible. La manera de corregir esto... Podríamos hacer igual que hemos hecho um, bueno, en, en el propio Kervin, en, en la Muna o como vamos a hacer en Minus. Podríamos colocar un par, un par de satélites aquí y aquí, uh, esta vez sí con antenas de clase 5 para no uh, tener problemas. Y así si tenemos un planeta que está en línea con el Sol y sus comunicaciones se ven interrumpidas por el Sol, podría rebotar la señal en el satélite que está aquí o el satélite que está aquí y entonces sí devolverla uh, de manera indirecta hasta que revine. Entonces creo que es una buena idea, será misiones que haremos uh, en el futuro, enviar un par de satélites repetidores aquí y aquí para uh, tener este bueno esta triangulación con, 
con el propio Kervin uh, dentro de su órbita alrededor del Sol. Así que nada, solo quería puntualizar esto, que me he dado cuenta que lo dije mal en el anterior vídeo. Y así también, bueno, tener un poco yo tan más clara la, la idea de cara a futuro uh, para enviar pues estas sondas a, a los planetas vecinos, ya que es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que si enviamos una nave con una antena que no es la adecuada, pues perderemos comunicación con dicha nave y uh, se acabó la misión. Así que, esta es... Uh, esto es lo que había visto um, fuera de cámara y quería comentarlo para que no hubiera bueno, dudas respecto a este tema. En fin, dicho esto, vamos ya a volar. Tenemos uh, nuestra nave aquí en órbita polar. Y vamos a ver si rescatamos, uh, si rescatamos todos los datos gravimétricos que nos interesan. Por cierto, otro error que cometí en el vídeo anterior. Dije que tenía que estar atento para recuperar el graviómetro antes de reentrar en la atmósfera y de hecho me puse aquí un termómetro por si caíamos en la tundra. Pero me di cuenta también que no llevamos ningún ingeniero, así que no podemos mover estas piezas. Así que el graviómetro, pues por desgracia, se va a perder. Pero sí que por esta, uh, en esta misión, bueno, teníamos que llevar al turista, así que bueno, mira. Lo calculé mal en cuando construí o cuando pensé esta misión. Pero bueno, no tiene más relevancia que el que perderemos un poco de dinero. Pero en fin. Vamos a ver. Gran altura interior de la Muna. Primer uh, bioma que tenemos. Vale, la verdad estamos rotando hacia allí. Mm. Va a ser difícil ver... Ah, me gustaría saber por qué no puedo acceder a Kernet desde aquí. Es que si pudiéramos acceder a Kernet de alguna manera... Modo de acoplamiento, alternar mapa... No, no es eso lo que... Lo que quería hacer. No sé, tengo que buscar. Uh, el problema es que... Ahora ya es tarde para hacerlo. Tengo que buscar una manera de que aquí podamos ver por qué va, por qué va Yoma. O sea, por, desde la cabina. Por qué va Yoma estamos pasando. Porque... Nada, esto... Bueno, es una pena que no podamos verlo, porque nos sería mucho más fácil de hacer. Creo que se necesita se necesita una, una sonda robótica para poder hacerlo. El único problema es que aquí en la Luna no son demasiado fáciles de distinguir los biomas. Por eso me interesaba tener uh, acceso a Kernet. Bueno, tenemos los montes. Otra más. En teoría nos estamos acercando al polo, así que también deberíamos poder recoger los datos de allí. A ver, los montes es el que acabamos de hacer, ¿no? Es que ahora no sé si eran montes o montañas. Creo que montañas solo hay en Kerbin. Vale, los montes. Eh. Vale, tenemos montes e interior. Nada, seguimos en los montes. Es posible que vaya cambiando un poco. Tierras bajas polares, perfecto. Otra más. 
O sea, si veo que esto va muy lento, a lo mejor lo voy haciendo poco a poco. O sea, un poco cada vídeo y... Y pasamos después a otra misión. Vale, creo que ahora deberíamos estar justo en el polo. Lo más complicado van a ser los pequeños cráteres. O sea, los cráteres de, de las tierras interiores, cráteres de... Bueno, no sé aquí cómo los llaman, porque antes eran los Highlands, pero traducidos no sé cómo, cómo los llamarán. Estamos en los polos todavía. Es que no veo nada. Cráter polar, vale. Otro albuche. Ah, mierda, yo también. Soy tonto del nabo. Lo que puedo hacer es meter esto aquí y así que no se me, que no se me pierda, ¿no? Eh, exacto, perfecto. Vale, si no me habéis contado, tenemos cuatro y creo que hay 13 biomas en, en la muna. Volvemos a estar en los montes. Volvemos a estar en, en... Bueno, aquí pone interior, pero son tierras interiores. Porque si no decir el interior de la muna queda muy raro. Ok, tierras bajas. Bueno, obviamente estamos haciendo los biomas más fáciles, porque es los que tienen más terreno. Por eso digo que lo más difícil será acertar con los cráteres. Tierras bajas, igual... Cráter del lado oculto. A ver, un segundo que me estoy descontando. Tengo uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, ya tenemos siete. Siete. Así que nos quedan... Es que no me... Creo que son... Uh, no sé si lo pone en la... En la Kerbalpedia. Eh... No tengo... Uy, esto no es. No tengo... Información de los planetas, ¿cómo es posible? Creo que estaba disponible en algún lugar de por aquí. Ah, a lo mejor en el mapa. Info... No, esto es info de la nave. Qué raro pensaba que se podía ¿eh? ver desde aquí información de los planetas. Que sería lo, lo más normal. Ah, ubicaciones. Ah, aquí, cuerpos celestes. Kervin. Ah, pero no me dice... No me dice qué, qué biomas tiene. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a avanzar más el tiempo. A ver si encontramos otra zona que podamos explorar. Otra vez los montes. Es que me molaría tener alguno de los cráteres, pero no sé si por aquí hay algunos. 
Seguimos en los montes, a ver. Cuando pasemos por aquí... Lo veo un poquito complicado aquí. Estos son los Twin Craters. Pero parece que no los vamos a... Que ya han pasado de largo. Así que tendremos que esperar para conseguir... Y no sé yo si estos pequeños cráteres nos van a, a decir algo. A ver, nada, seguimos en los montes. Confío en que pasemos por este de aquí y este si nos diga algo. A ver, estamos cerca. Eh, aquí está la luna. Seguimos en los montes. Bueno, aún no estamos encima del cráter. Es que claro, estar a gran altura es el problema. Que para acertar un bioma tan pequeño no es tarea sencilla. Interior. Nada, interior igual. Estoy pensando que a lo mejor mmm, podemos coger los uh, los biomas tochos y pensar otra misión con, con lo de Kernet activado para, para poder uh, hacer estos biomas tan pequeños. Porque es que si no, hacerlo a ciegas... Va a ser bastante una locura. Sí, no hay manera. No sé dónde estamos respecto al cráter, pero... No me lo, no me lo pilla. Vale. A ver, ¿qué nos faltará? Nos faltará este cráter de aquí... El problema es que hay toda una zona que no veo. A ver, vamos a acelerar el tiempo. Sí, porque este cráter tampoco creo que me... Nada, no me lo da. Vamos a ver, voy a intentar pillar este cráter de aquí. El grande, me refiero. Vale, ahora con cuidado, que no quiero pasarme largo. Bueno, aquí veo que vienen muchos más cráteres. A lo mejor aquí tenemos suerte y sí que podemos tomar las medidas correctas. Vale, cráter del este. Este sí. Y lo guardamos. Vale, tenemos 8. Por aquí no sé si hay algo interesante. Es que como no veo la zona oscura. Aquí aún no estamos sobre estos cráteres pequeños. A ver si en la siguiente vuelta. Ahora, a ver si alguno lo pillamos, ¿no? Creo yo. Ah, hostia, podría haber buscado estos de aquí. Mierda. Que a lo mejor también son... A lo mejor son biomas independientes, ¿eh? Estos que hay aquí con, con los que hay debajo. Bueno, vamos a 
A ver si podemos pillarlos en la siguiente. A ah, tierras bajas, nada. Vamos, dame estos cráteres. Tierras bajas. Es que claro, tampoco, tampoco sé si el juego capta lo, estos valles más pequeños desde tanta distancia. Aunque bueno, si es cierto que por ejemplo um, con Kervin pilló las montañas desde bueno mucha distancia. Así que no veo razón por la que no pueda hacerlo. Pero en fin. Nada aquí no me aparece. Tierras bajas, nada, seguimos igual. No sé si esto es la Northern, Northern Basin o... Hay una, algo llamado... El problema es que no sé cómo se traduce. Aquí, Cuenca del Noreste. Esta es la que estaba buscando. Vamos a ver. Recogemos. Vale, con la cuenca... Esta me parece que me quedan... Me quedarán los cañones. Dos cráteres grandes. El Twin y dos pequeños, me parece. Este de aquí me parece que es el cráter polar que hemos eh, hecho antes, cuando estaba en la zona oscura. Y aquí ya volvemos a estar en el interior. Vale, siguiente objetivo, a ver si pillamos estos de aquí. Es posible que este de aquí, este tercero podamos pasar por encima y, y hacer la lectura. Vale, en teoría tiene pinta de que estamos prácticamente encima, pero aquí nos sigue marcando interior. interior. Nada, interior igual... En serio, tío, no me lo puedo creer. A ver, es que a lo mejor si se mire así aún no estamos encima del cráter. Cráteres interiores, bien. Eso es lo que estaba buscando. Y parece que tendremos eclipse de luna. Bueno, en realidad esto sería eclipse de sol visto desde la luna. Pero desde Kervin sería eclipse de luna. Vale, uh, este de aquí creo que también es un bioma nuevo, bueno, nuevo, que aún no hemos registrado. Vale, tenemos los cráteres interiores, entonces me parece que nos faltarán los cráteres de los montes, así de estos que son difíciles. Y también los cañones, los cañones de la luna seguramente también sean muy difíciles de pillar. Cráter del noroeste. Vale, sí, este tampoco lo teníamos. Vamos a ver, me gustaría saber si estos cráteres de aquí... Creo que estos cráteres de aquí también son del interior de la luna. Es que, el, es que los cráteres de las Highlands están, pues, como su nombre indica, en las Highlands. Entonces, las tierras altas, pues sería, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí serían tierras altas. Entonces, tendrían que ser cráteres que están en esta zona, pero no estoy muy seguro que podamos pillarlos. A ver, mmm, creo que el siguiente sería este cráter de aquí. Mmm. 
Mm, pero parece que tendremos que esperar otra vuelta. De todas maneras, voy a comprobar estos cráteres eh, que estoy justo ahora encima. Por si las moscas... No, aquí me dice... En el interior... Me sigue diciendo el interior... Tierras bajas, en serio. Nada, interior, lo mismo. Wow, me, me he pasado, creo. Bueno, en cualquier caso, no son los créditos que estoy buscando. Esto de aquí es un cañón, así que tendríamos... A ver si tenemos suerte y podemos pasar justo por encima. Y por aquí... No veo... Estoy intentando buscar un cráter Highland. No sé si esto se podría considerar cráter. Tierras bajas polares. Nada. Bueno, por lo menos nos quedaremos con este bioma. Este de aquí me parece que es el cráter del sur. Ah, mira. Me, ha, me lo ha pillado. Vale, cráter del suroeste. Así que otro bioma que entra dentro. Vale, veamos. Uh, este de aquí es el... Este no sé si es el cráter, el Far Side del Este, que es el que habíamos hecho antes, o es uh, el Far Side a secas. Porque si es el Far Side a secas, a ver si podemos pillar este y los cañones. Vamos a ver... Bueno, estamos explorando toda la luna entera. ¿eh? El turista no se puede quejar. Vale, a ver si tenemos suerte, porque vamos a pasar por encima del cráter y después por encima de los cañones. Vale, creo que aún no estamos... Cráter Farside, o sea, cráter del lado oculto, que tiene dos, hay el... ¿En serio? Ah, vale. Uh, no, pues este ya lo tenemos. Ok, pues fuera. Entonces, ¿cuál es el que no tenemos? El del este. A ver, voy a pillar los cañones, lo primero. Tierras bajas. Los cañones es este hilillo de aquí. Con lo cual no tenemos mucho margen para pillarlo. Seguimos en el interior. No sé si dejo esto así. ¿Me va a cambiar cuando cambie el bioma? Porque molaría un huevo que lo hiciera. Nada, seguimos en el interior. Bueno, yo creo que ahora estamos bastante encima de los cañones. Perfecto. Vale, los cañones era uno de los difíciles. Ahora el más difícil que nos queda es el de los cráteres uh, Highland. Porque aparte de este, nos quedarán los Twin, los Twin Craters y... Y creo que el cráter del lado oculto del este. Sí, tiene este nombre. Es así de complicado. A ver, creo que por aquí hay un cráter. Highland. No sé si es uno de estos. 
El único problema es que aquí estamos sobre el cráter polar y no creo que podamos pillarlo. Cráter polar. Por cierto, voy a dejar esto así en marcha a ver si realmente cambia o soy yo que me lo he imaginado antes. Es que juraría que antes lo había dejado puesto cuando el cráter del suroeste y había cambiado solo. Aquí seguimos igual. Vale, creo que esto no, esto no cambia solo. Estamos en los polos ahora. No sé si a lo mejor esto de aquí podría considerarse cráter de Highland. El único problema es que no vamos a pasar por encima, creo. Si estamos algo lejos. Pero bueno, si no, estos dos cráteres creo que son candidatos a ser uh, cráteres de los Highlands. Así que pueden ser un buen objetivo. A ver. Uh, ¿Qué más tenemos? Nos falta el del cráter del este. Mm, del este del lado oculto, que es este de aquí. Los Twin. Los Twin, ¿dónde están? Um, están en la zona oscura y no los veo. Bueno, vamos a acelerar el tiempo. Sobre todo vigilando a estos cráteres de aquí del polo. Es muy posible que este de aquí también sea un cráter Highland. Es que si consigo hacer todos los biomas, será un puntazo. Y vamos a pasar rozándolo, pero creo que no pasaremos por encima. Y no nos va a contarlo. Vale, estamos en los montes, con lo cual, si sí, este cráter de aquí es un cráter de Highland, no sé cómo... supongo que le, lo llamarán cráter de los montes o, o, o algo así, pero tendremos que esperar, creo, otra vuelta. Vale, ojo que ahora sí que estamos... ¿Qué es esto? Vale, algo que ha transmitido ciencia desde la luna, 40 puntos. Pero no, no he leído qué era, porque estaba pendiente que ahora sí parece que estamos en línea con el cráter. Así que a ver si ahora nos lo acepta. No, montes... Es que el ángulo de la cámara también engaña, no sé... No sé exactamente cuándo estamos encima. Vale, parece que aún nos falta un poquito. Nada, gran altura en los montes. Gran altura en los montes. Venga ya, estoy encima del cráter. No me toques las narices. Nada, no hay manera. Estos de aquí parecen cráteres más grandes, así que podemos esperar e intentarlo con, con estos de aquí. Nada, este no me lo acepta. Ok, pues creo que por aquí, si por aquí ya viene el cráter uh, del lado oculto del este estos cráteres aún no están en juego y este de aquí ya pasamos demasiado lateralmente ok, otra vuelta más y vale, aquí tenemos otro cañón pero el que nos interesa ahora es esto de aquí así que aún tenemos que hacer otra vuelta Vale, ahora sí estaremos justo encima del cráter este gordo, que ya es el último cráter gordo que tenemos. 
sin contar los twin, pero bueno, eso es especial. ¿En serio? ¿Del interior? ¿Me he pasado de rosca? Ah, mierda, me he pasado de rosca. Ah, a ver, reza para que en la siguiente vuelta aún esté disponible este cráter. Y se estará por los pelos. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Vale. Cráter Farside del Este. Exacto. Vale, pues ahora sí, nos quedan los Twin y los Cráteres Highland. Que por aquí viene uno, lo que pasa es que no creo que aún estemos suficientemente alineados para pillarlo. Faltará una vuelta. Y encima me he pasado de, de rosca otra vez. Nada, estamos en los polos. Vale, pues nos la jugamos en, en la siguiente vuelta. A ver, con precaución, que aquí sí que tenemos que hilar muy primo. Muy... hilar muy primo no, hilar muy... Uh, muy fino. Aquí no hay segundas oportunidades. Vamos a ver. Vale, aún no hemos llegado, creo. Seguimos en el interior. Interior. Nada, seguimos interior. Vamos a ver, sé bueno con nosotros. ¿En serio? Si estamos ya casi, tío. Cráteres montañosos de la Muna. Perfecto. Uf. Este era complicadísimo. Vale, pues nos queda uno. Nos quedan los Twins. Si no me he descontado, claro. Los Twin Cráter es esto de aquí. Que bueno, de Twins la verdad es que no tienen nada. Porque son dos cráteres que están juntos, pero... Gemelos no lo son. Vale, creo que faltará aún una vuelta. Y... No sé yo, ¿eh? Si nos lo va a aceptar desde aquí. Tierras bajas. No, tenemos que dar otra vuelta. Recemos para que sigan aquí. Y... Parece que sí, al menos el gordo. O sea, lo, los Twin es porque es este cráter más este de aquí. Pero lo dicho, que de Twin tiene poco. Cráteres gemelos. Ok. Vale, a ver, tenemos cráteres gemelos. No, esto es de Kervin, Kervin, Kervin. Interior, montes, tierras bajas polares, polos. Cráter polar, tierras bajas, Farside, este. Vale. Vale, pues creo que están todos los biomas. Así que... Esta misión... Al menos la parte científica ya se ha realizado. Y solo quedará volver a casa con el turista, aunque... Um... Supongo que le haremos una pasada más cerca de la luna en uh, 
para que pueda ver la luna más de cerca y después ya volveremos a casa. Pero como es lógico, esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Este se ha alargado mucho, um, pero es que quería acabar todos los biomas. Ha sido un poco peñazo, pero después esto nos vendrá muy bien. Porque así no tenemos que volver a... No tenemos que hacer más misiones para ir a gran altura desde la luna y pillar cada bioma. Así que nada, lo dejamos aquí y bueno, en el siguiente, a ver si tenemos más acción, una reentrada, algún despegue. Pero nada, este, esta misión era, era necesaria y ya está cumplida, solo falta traer la casa. En fin, uh, quedamos con más uh, misiones uh, en el próximo vídeo, así que hasta pronto.